大家好，我是看片家咖啡。这一集我要讲一讲关于个人将加藤丽娜全部作品从头到尾完整看完后的观后感以及个人评价。首先介绍一些关于加藤丽娜的个人背景信息。加藤丽娜的日文名字念作卡托丽娜，生日是一九九零年六月四日，职业生涯是从二零一零年到二零一三年，身高是一百五十七公分，三围是八十五、五十八、八十五，罩杯是 C cup。下面介绍关于加藤丽娜的职业生涯。2 0 1 0年， 20岁的加藤丽娜发表出道作《M M Y 0 0 1 2010年到2013年，加藤丽娜作为片商 Prestes 的专属女优，活跃在荧幕前。2013年3月，加藤丽娜发布隐退作品《A B S 2 0 9下面是我的观后报告：加藤丽娜的全部作品我都从头到尾完整看完了，一共有50部，其中单体作品45部，包括三部个人写真片和四部个人精选合集片。此外，还有共演作品有五部。下面是关于加藤丽娜颜值和身材的分析。圆脸，脸很干净，五官很自然，没有整形，典型的二零一零年左右的化妆模式。及脸上的粉底打得很厚，贴甲睫毛，眼妆画得很浓，可以参考同时期的大龟翔或者明日花绮罗。发色大部分时候都是挑染成淡黄色或者金色。C 罩杯的圆盘状酥胸，胸型还比较坚挺，但是不算大。腰腹非常紧致，没有一点赘肉。但是身材不算是骨感类型，四肢的肌肉线条有质感。总而言之，加藤丽娜体现了二零一零年左右时尚的日本美女形象。看影片的时候，能够感觉到那种年代感，这和二零二零年之后主流日本女优在形象上还是有差别。接下来讲一讲加藤丽娜在不同作品中的影视形象。她所有的作品都是在片商 p r e s t i g e 拍摄的。我个人把她所有的作品分成了两部分，其中属于伪素人影片的包括 M M Y 零零幺的素人系列。O S R 0 0 1的时尚女子 ，J C N 0 0 3的女大学生 ，C T R 0 0 3的公寓系列 ，I N U 0 0 3的宠物候补生系列 ，M A S 0 0 6的素人女孩， 0 1 3的美少女， 3 0的逆搭讪系列 ，S A D 0 2 9的女仆， 0 3 7的出道一周年企划 ，S P C 0 0 1的职业女性， 0 0 3的运动体操服 ，N R E 0 0 1的美少女 ，W P C 0 0 1的 Water Pole 系列。另外一部分是 p r e s t i g e 番号 A B S 系列的作品。包括 A B S 0 0 5的美少女， 0 0 6的出租沙龙， 0 0 7的借宿一日系列， 0 3 2的女主播， 0 3 5的女学生， 0 4 3海边系列， 0 4 5醉酒日记系列， 0 5 2的偶像女优， 0 5 9的制服少女， 0 6 4的新娘， 0 7 3的媒体沙龙， 0 8 2的情人套房系列， 0 9 9 0连续的 X 系列， 1 0 9的时刻注释系列， 1 1 9的天然成分系列， 1 2 6的温泉旅行， 1 3 1的新婚生活。一百四十的超爽系列，一百四十九的大家族系列，一百五十九的 Love Hip 系列，一百七十一的素人蕾丝搭讪，一百八十七的潮系列，一百九十八的散步系列，二百零九的隐退作。总的来说 p r e s t i g e 的伪素人类型影片相对来说更突出某种类似真人秀的感觉，展现出比较贴近现实的拍摄手法，而其主打的番号 A B S 则是偏向精致的服饰场景的拍摄场景。不过，加藤丽娜从出道到隐退，她个人的形象上变化不大。接下来讲一讲加藤丽娜出演的共演片。整个职业生涯，加藤丽娜出演的合演或者共演片还不少，包括发布于二零一一年一月一日，时长四个小时的 A B S 零幺幺，主演是加藤丽娜。其他的助演女优包括土比、枕村菜味、长谷川梦、片桐丽乃、石工峰、丰见奈奈、佐佐木明、羽田桃子、真木南、上村香成、小向光、吉永遥、朝仓琴美、须笑若菜、早田菜菜花。影片的内容主要是以加藤丽娜作为主角的粉丝感谢祭，其他的助演女优都不是专属女优，大多数都是默默无闻、属于三四线的单体女优。但是片子总的来说还是拍得很热闹。接下来是发布于2011年12月1日，时长八个小时的 T A P 零零幺，演员阵容包括川岛丽、有纪香奈、月城留音、朱一为、沙藤游离、水谷新音、上原瑞穗、明日花绮罗、加藤丽娜。这是 p r e s t i g e 庆祝其十周年的外送出租类型的纪念作品。出演的女优都是 Prestige 的专属女优，例如像是朱茵维、水谷新音、明日花绮罗都是当时当红的女优。然后是发布于二零一二年五月二日，时长八个小时的 PPP 零零幺，演员阵容包括有纪香奈、长谷川由奈、朱茵维、藤泽美宇、小桥校、白石夏美、水谷新音、加藤丽娜。影片的主题就是 Prestige 美少女下到日本全国各地扶贫送温暖的外送企划。朱茵维、藤泽美宇、水谷新音、加藤丽娜。这四位都是我当时比较关注的女优。接着是发布于二零一二年七月三日，时长两个小时的 A B S 幺二六。这部是由 p r e s t i g e 当红女优藤泽美宇和加藤丽娜以温泉旅行为题材共同出演的作品。
藤泽美羽和加藤丽娜。两位都是 p r e s t i 美少女类型的专属女优，身材上也比较相似，都是走可爱性感风。再下来是发布于2012年11月9日，时长四个小时的 ABS 1 7 1这是一部以加藤丽娜作为主角的蕾丝边搭讪主题的合演作品，助演阵容包括宫下希、美校明剑、有利留奈、南千惠里、吉野燕子、大桥九流石、真野石、真中桃子、饭田圣子。当然，这些被搭讪客串女优毫无例外也都是不知名的单体女优。这也算是加藤丽娜初次蕾丝边题材影片的尝试。最后是发布于2012年12月1日，时长8个小时的 T A P 0 0 2出演阵容包括《明日花绮罗》、《春宫心》、《彩美寻果》、《滨崎真绪》、《神波多异花》、《加户牙一》、加藤丽娜，一共七位 p r e s t i 专属女优。其中，《明日花绮罗》、《彩美寻果》、《滨崎真绪》、《神波多异花》，这都算是顶流级别的女优。加户牙一和加藤丽娜在身材、颜值类型上比较相似。影片看封面就知道是超级英雄的恶搞题材，而且这种塑胶制服的造型确实还蛮有意思的。最后，关于加藤丽娜的个人评分总结，个人对于加藤丽娜的评分，我会给在9 5五到九点分区间 S 级别。原因是加藤丽娜的脸确实展现出了少女感，身体线条也非常紧致，腰腹部紧窄平坦，没有多余的赘肉 ，C 罩杯圆盘状胸型，饱满而美观。加藤丽娜确实达到了我心目中合格的 p r e s t i s 的专属女优水准，但是不俗的地方在于，加藤丽娜颜值还远远达不到精致，而且妆化的太厚，以至于我把她的作品全部看完，对她的面相还是记忆很模糊，四肢不够纤细，导致其身材在镜头前显得有一点点矮粗。加藤丽娜的作品，我个人会推荐给那些喜欢可爱性感美少女风格的观众。想要把加藤丽娜从出道到隐退全部作品看完和收集的难度，个人认为有一定的难度，主要是有一些个人写真片和个人精选合集，在网络上不太容易直接找到资源。以上就是我个人对于加藤丽娜全部作品看完之后的测评，希望大家看完记得点赞和关注，有什么想法可以在评论区下讨论。有希望我做某一位女优的全部或者部分作品的观后评价的朋友，也可以通过支付宝赞助抖内来置顶下一期的测评视频，谢谢。